హలో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో వచ్చి ఎక్స్టర్నల్ హార్డ్ డిస్క్ ని మనం యూఎస్బి తో ఏ విధంగా సిస్టానిక్ గానీ ల్యాప్టాప్ గానీ ఎట్లా కనెక్ట్ చేయాలో చూపిస్తున్నాను దానికోసం మనకి ఒక డివైస్ అనేది కావాలా వచ్చేసి ఏటీ అడాప్టర్ ఉంటారు ఇది ఎలా పని చేస్తారో చూపిస్తాను ఇది వచ్చేసి ఏటీ అడాప్టర్ దీన్ని యూజ్ చేసి మనం ఎక్స్టర్నల్ హార్డ్ డిస్క్ ని సిస్టానిక్ గానీ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అదే విధంగా కనెక్ట్ చేయొచ్చు నేను చూపిస్తున్నాను ఇది వచ్చేసి ఎక్స్టర్నల్ హార్డ్ డిస్క్ ఇది వచ్చి వన్ డీబీ హార్డ్ డిస్క్ ఇది వచ్చేసి ఏటీఏ సీరియల్ కన్వర్టర్ అడాప్టర్ ఇది ఐడీ టూ ఏటీ అడాప్టర్ అంటారు దీన్ని యూజ్ చేసి మనం ఎక్స్టర్నల్ హార్డ్ డిస్క్ని సిస్టానికి కానీ ల్యాప్టానికి కానీ యూఎస్బి ద్వారా కనెక్ట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ చూసినట్లయితే యూఎస్బి టూ పాయింట్ జీరో రీడ్ అండ్ రైట్ ఇండికేటర్ ఆన్ ఆఫ్ బటన్ ఇది పవర్ సప్లై అనమాట ఇది ఓపెన్ చేసినట్లయితే లోపల సాటా కేబుల్స్ అనేవి కనిపిస్తుంది దీన్ని వచ్చేసి ఐడీ సీరియల్ అడాప్టర్ అంటారు దీన్ని హార్డ్ డిస్క్ వచ్చేసి కనెక్ట్ చేయాలా ఈ సాటా కేబుల్స్ చేసి ఎక్స్టర్నల్ హార్డ్ డిస్క్ కనెక్ట్ చేయాలా ఇది జాగ్రత్తగా పిన్లు అనేది ఇరకుండా కనెక్ట్ చేసుకోవాలా దీన్ని కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత దీనికి పవర్ సప్లై ఇచ్చినట్లయితే ఇది ఆన్ అవుతుంది ఈ విధంగా కనెక్ట్ చేసినట్లయితే కనెక్ట్ చేసి మనం కేసింగ్లో పెట్టుకోవచ్చు ఇది కేసింగ్లో పెడితే పర్మనెంట్గా వాడేటట్టు అయితే కేసింగ్లో పెట్టుకొని మనం స్క్రూస్ అనేది బిగి చేసుకోవచ్చు కానీ టెంపరీగా వాడేటట్టు అయితే బయట పెట్టి వాడితే మంచిగా బండి వాడుకోవచ్చు ఈ విధంగా కేసింగ్లో పెట్టేసి సైడ్ స్క్రూస్ ఉంటే క్రూస్ ఇచ్చినట్లయితే ఇంకా కదిలించకుండా ఉంచవచ్చు ఇది వచ్చేసి సిస్టానికి ఏ విధంగా కనెక్ట్ చేయొచ్చు నేను చూపిస్తున్నాను ఫస్ట్ మనం దీన్ని కనెక్ట్ చేయడానికి పవర్ సప్లై కావాలా దీన్ని కనెక్ట్ చేయడానికి సిస్టానికి ట్వెల్వ్ అవర్స్ పవర్ సప్లై ఎక్స్టర్నల్ పవర్ సప్లై అని ఇవ్వాలా ఈ విధంగా పవర్ సప్లై ఇచ్చిన తర్వాత మనం యూఎస్బితో సిస్టమ్ కనెక్ట్ చేసినట్టయితే మనం డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు మనకి ఈ డివైస్ అనేది కనెక్ట్ చేయడానికి ఎటువంటి అయిన డ్రైవ్స్ అవసరం లేదు ఆటోమేటిక్గా యూజ్ పెట్టినట్టయితే సిస్టానికి అనేది కనెక్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనం ఎక్స్టర్నల్ హార్డ్ డిస్క్ని సిస్టానికి అనేది కనెక్ట్ చేస్తున్నాం ఇది వచ్చేసి రెడ్ అండ్ రైట్ లైట్ ఇండికేటర్ ఇది ఆన్ ఆఫ్ బటన్ ఇది చూసినట్లయితే పవర్ సప్లై దీని ద్వారా మనం ట్వెల్వ్ వాల్స్ పవర్ సప్లై అని ఇస్తాం ఇది వచ్చి ట్వెల్వ్ వాల్స్ అడాప్టర్ ఇది వచ్చేసి యూఎస్బి టు యూఎస్బి కేబుల్ దీని దీని ద్వారా మనం సిస్టానికి అనేది కనెక్ట్ చేస్తాను నేను వచ్చేసి ఓపెన్ టు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఆడుతున్నాను ఓపెన్ టు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ చూసినట్లయితే ఇప్పుడు నేను యూఎస్బి టు యూఎస్బి కేబుల్తో సిస్టానికి అనేది కనెక్ట్ చేస్తున్నాను ఇది వచ్చేసి ట్వెల్వ్ వాల్స్ పవర్ సప్లై నేను దీనికి పవర్ సప్లై అనేది ఇస్తున్నాను కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత యూఎస్ కేబుల్ని సిస్టానికి అనేది కనెక్ట్ చేసుకోవాలా నేను సిస్టానికి కనెక్ట్ చేస్తున్నాను ఇది యూఎస్బి టు యూఎస్బి కేబుల్ని ఈ విధంగా కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత మనం ఎక్స్టర్నల్ హార్డ్ డిస్క్ పవర్ సప్లై అనేది ఆన్ చేయాలా ఇక్కడ ఆన్ ఆఫ్ బటన్ స్విచ్ ద్వారా ఆన్ చేసుకోవాలా నేను ఇది వచ్చేసి ఓబన్ టు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇప్పుడు నేను పవర్ ఆన్ అనేది చేస్తున్నాను స్విచ్ యూజ్ చేసి ఇప్పుడు ఆన్ చేసిన ఆన్ చేశాను లైట్ అనేది బ్లింక్ అవుతుంది లైట్ అనేది బ్లింక్ అవుతుంది రీడ్ అవుతుంది అనమాట డిస్క్ ఇప్పుడు చూసినట్లయితే హార్డ్ డిస్క్ అనేది కనెక్ట్ అయింది ఇది చూసినట్లయితే హార్డ్ డిస్క్ ఎక్స్టర్నల్ హార్డ్ డిస్క్ అనమాట కనెక్ట్ అయింది నేను మళ్ళీ వచ్చేసి పవర్ అనేది ఆఫ్ చేసి చూపిస్తున్నాను పవర్ ఆఫ్ చేసినట్లయితే ఎక్స్టర్నల్ హార్డ్ డిస్క్ అనేది డిజేబుల్ అయింది నేను మళ్ళీ ఇంకోసారి పవర్ అనేది ఆఫ్ చేసి చూపిస్తున్నాను నేను పవర్ పవర్ ఆఫ్ చేసి చూపిస్తున్నాను పవర్ ఆఫ్ చేశాను ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇక్కడ కనెక్ట్ అయిన ఎక్స్టర్నల్ హార్డ్ డిస్క్ ఇండికేషన్ అనేది డిజేబుల్ అవుతుంది ఎక్స్టర్నల్ హార్డ్ డిస్క్ అనేది డిస్కనెక్ట్ అయింది మళ్ళీ నేను కనెక్ట్ చేసి చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ పవర్ స్విచ్ అనేది ఆన్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు చూసినట్లయితే హార్డ్ డిస్క్ అనేది మళ్ళీ కనెక్ట్ అవుతుంది ఇది వచ్చేసి డిస్క్ హార్డ్ డిస్క్ కాబట్టి కనెక్ట్ అవడానికి కొంత టైం తీసుకుంటుంది ఈ విధంగా ఎక్స్టర్నల్ హార్డ్ డిస్క్ని మనం సిస్టానికి కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు యూఎస్బి యూజ్ చేసి ఇది మీరు కొనాలనుకుంటే లింక్ అనేది కింద డిస్క్రిప్షన్లో పెడుతున్నాను వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి కుదిరితే షేర్ చేయండి మరిన్ని మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవటం మాత్రం మర్చిపోకండి ఈ వీడియో చూసినందుకు ధన్యవాదాలు